വിശുദ്ധ ലൂഖായുടെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം മുപ്പത്തിയഞ്ചാം വാക്യം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിൻ്റെ മേൽ വരും അത്യുന്നതന ശക്തി നിൻ്റെ മേൽ ആവശിക്കും കർത്താവിനാൽ ഏറ്റവും സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്നവരെ സമാഗതമാകുന്ന പന്തക്കുസ്ത തിരുനാളിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനാ മംഗളങ്ങൾ ഏവർക്കും ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ നേരുന്നു നിശബ്ദമായി പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പകർന്നു നൽകിയ ഇന്നും പകർന്നു നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട് സ്വർഗീയ പിതാവിൻ്റെ പ്രിയപുത്രിയും പുത്രൻ തമ്പുരാൻ്റെ അമ്മയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവണുമായ പരിശുദ്ധ കന്യാമറിയും നമ്മുടെ അമ്മ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ പന്തകുസ്ത ആരംഭിക്കുക മംഗളവാർത്താ കാലത്താണ് ഗബിയാൽ ദൂതം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് ഒരു കന്നികയോട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഒന്നും മനസ്സിലാവാതെ ആ കന്നിക ദൂതനോട് ചോദിക്കും ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കും ഞാൻ പുരുഷനെ അറിയുന്നില്ലല്ലോ അവളുടെ നിഷ്കളങ്കമായ ആ ചോദ്യത്തിന് ദൂതൻ ഇപ്രകാരം മറുപടി പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിൻ്റെ മേൽ വരും അത്യുന്നത ശക്തി നിൻ്റെ മേൽ ആവശിക്കും മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിൽ പരിശുദ്ധാരൂപിയും മനുഷ്യ സൃഷ്ടിയും തമ്മിലുള്ള ഈ വിധത്തിലുള്ള ഉച്ചബന്ധം ഇതൊന്നു മാത്രം സകല ചരാചരകളെ സൃഷ്ടിച്ച് ക്രമപ്പെടുത്തിയ പരിശുദ്ധാത്മശക്തി ജീവൻ്റെ വചനത്തെ പ്രസവിക്കാൻ പരിശുദ്ധ കന്നികയുടെ അടുത്ത് ഒരു പരമോന്നത സൃഷ്ടി നടത്തുകയാണ് ചരിത്ര വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ നൽകപ്പെട്ട വചനങ്ങളുടെ യാഥാർത്ഥ്യം പരിശുദ്ധ കന്നികയുടെ അടുത്ത് കന്നികയുടെ ഉദരത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് രൂപം കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു പുതിയ ദൈവിക പദ്ധതിക്കാണ് തുടക്കം കുറിക്കുക പരിശുദ്ധ കന്നികയിലൂടെ സകല ജനതകൾക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നൽകാനുള്ള ഒരു ദൈവിക പദ്ധതിയുടെ നിർണായക തുടക്കം പരിശുദ്ധ അമ്മയിലൂടെ ഇവിടെ അനുവർദ്ധമാകുന്നു പരിശുദ്ധ അമ്മ തൻ്റെ സമ്മതം അറിയിച്ചപ്പോഴും തന്നെ പൂർണ്ണമായി ദൈവീകതത്തിന് വിട്ടുകൊടുത്തപ്പോഴുമാണ് അവളിൽ ആത്മാവ് വന്ന് നിറയുക ഇതാ കർത്താവിൻ്റെ ദാസി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങളെയും സ്വപ്നങ്ങളെയും ആഗ്രഹങ്ങളെയും എല്ലാം അവൾ പൂർണ്ണമായി പരിശുദ്ധാരൂപിക്ക് അടിയറവ് വെച്ചപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവളിൽ വന്ന് നിറഞ്ഞു പിന്നീട് അമ്മ ചെല്ലുന്ന ഇടങ്ങളിലെല്ലാം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അമ്മയിലൂടെ ചൊരിയപ്പെടുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞ പരിശുദ്ധ കന്യാമറിയം യുദ്ധായിലെ മലമ്പ്രദേശത്തൂടെ എലിസബത്തിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് ഓടുന്നു എലിസബത്തിനെ കണ്ട മാത്രയിൽ എലിസബത്തിനെ പരിശുദ്ധ കന്യാമറിയം അഭിവാദനം ചെയ്യുന്നു ആ മാത്രയിൽ തന്നെ എലിസബത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്ന് നിറയുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്ന് നിറഞ്ഞ അവൾ പ്രഘോഷിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു അവളുടെ ഉദരത്തിലെ ശിശു പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയുന്നു പിന്നീട് സുവിശേഷത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ആ ശിശു സ്ത്രീകളിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവരിൽ ഏറ്റവും വലിയനാണ് വലിയവനായി അറിയപ്പെടുന്നു എന്ന് ഈ ഭാഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുക എളിമപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നതിലൂടെയും ദൈവീകതമനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നതിലൂടെയുമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കടന്നു വരിക എന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കടന്നു വന്നാൽ നമുക്ക് വെറുതെ ഇരിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്നും ഇതിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം തൻ്റെ പ്രിയമണവാളനായ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കാണുവാൻ സാധിക്കും തൻ്റെ പ്രിയപുത്രൻ്റെ കുരിശുമരണ സമയത്ത് ആ അമ്മയ്ക്ക് പതറാതെ തളരാതെ അവൻ്റെ മുമ്പിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാനായത് ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തൻ്റെ പ്രിയ മണവാളൻ ഒപ്പമായിരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് തൻ്റെ സൃഗാരോഹണ സമയത്ത് തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യരെ തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ആ അമ്മയുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടാണ് പുത്രൻ പിതാവിൻ്റെ വലത്തുപക്ഷത്തേക്ക് ആരോഹണം ചെയ്യുക അമ്മയോട് കൂടിയായിരുന്ന ശിഷ്യന്മാർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അമ്മ അവർക്ക് ധൈര്യം പറന്ന് അമ്മ അവർക്ക് ധൈര്യം പകർന്ന് അവരോടൊപ്പമായിരുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അങ്ങനെ പത്താം ദിനം പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരുടെ മേൽ വർഷിക്കപ്പെട്ടു പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ സാന്നിധ്യം അവരോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു അമ്മ അമ്മയിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അവിടെ വർഷിക്കപ്പെടുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ വന്നപ്പോൾ അമ്മയിലുണ്ടായ മാറ്റം എപ്രകാരമായിരുന്നുവെന്ന് നാം കണ്ടു എളിമയിലൂടെയും എളിമപ്പെട്ടുകൊണ്ടും ദൈവീകതത്തിന് അമ്മൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടും നമുക്ക് ജീവിക്കാം പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഈ വരുന്ന പന്തകുസ്ത ദൈവം നൽകിയ ഒരവസരമാണ് ദൈവം നമ്മളെ ഒരുക്കുന്നതാണ് കുടുംബമാകുന്ന ദേവാലയത്തിൽ ആയിരുന്നു കൊണ്ട് കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയും വചനവായനയിലൂടെയും സ്നേഹ സംഭാഷണങ്ങളിലൂടെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിക്കാൻ ഒരുങ്ങാം മാമോജിസായി നൽകപ്പെട്ട പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ചിലപ്പോൾ തിളക്കം നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം മങ്ങലേറ്റിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ
നാം ജീവിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വീണ്ടും നമ്മളെ ഉള്ളിൽ കടന്നു വരും സ്ത്രീഹന്മാരെ പോലെ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ ചാരി ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഈ ദിവസങ്ങളിലും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അനുഗ്രഹം നമ്മോടൊത്തുണ്ടാകട്ടെ വചനം വീണ്ടും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിൻ്റെ മേൽ വരും അത്യുന്നതൻ്റെ ശക്തി നിൻ്റെ മേൽ ആവശ്യിക്കും ദൈവം നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളിൽ ഓരോരുത്തരും നിറയട്ടെ നിത്യം പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര എന്നേക്കും ആമേൻ